நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி வணக்கம் நேயர்களே இன்றைய நிகழ்வில் பற்றி பார்க்கலாம் நல்லிணக்க அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்ட தமிழக மீனவர்களை இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் சர்வதேச கடல் எல்லையில் இலங்கை கடற்படையினர் இந்திய கடலோர காவல்படை அதிகாரியிடம் ஒப்படைக்க உள்ளனர் இவர்கள் மாலை காரைக்கால் துறைமுகம் வந்து சேர்வர்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த ஒன்றாம் தேதி இலங்கை நீதிமன்றங்களால் விடுவிக்கப்பட்ட ராமநாதபுரம் புதுக்கோட்டை மற்றும் நாகை மாவட்ட மீனவர்கள் எண்பது பேர் இலங்கை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் பெங்களூரு மல்லேஸ்வரத்தில் உள்ள கர்நாடக பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு கூட்டம் தொடங்குகிறது இந்த கூட்டத்தின் பெயர் பிஜேபி உயர்மட்ட குழு கூட்டம் நீலகிரியில் முதுமலை புலிகள் காப்பகம் சிங்கார வனப்பகுதியில் நோய் தாக்கி உலா வரும் காட்டு யானைக்கு கும்கி யானைகள் உதவியுடன் மூன்றாவது நாளாக சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது டெல்லியில் நீட் வழக்கு இன்று மீண்டும் உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணை மாறுபட்ட கேள்வித்தால் தனியார் கல்லூரியில் சேர்ந்தவர்களை மீண்டும் அரசு கலைந்தாவில் பங்கேற்க உத்தரவிட கோரும் மனுக்கள் விசாரணை தஞ்சை மற்றும் கும்பகோணம் அரசு கலை கல்லூரி மாணவர்கள் வகுப்புகளை புறக்கணித்த ஆர்ப்பாட்டம் அனிதாவின் மரணத்திற்கு காரணமான மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்தும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் போராட்டம் உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான வழக்கில் இன்று செப்டம்பர் நான்காம் தேதி தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி நீதிபதி எம் சுந்தர் அடங்கிய முதல் பெஞ்ச் விசாரித்தது இவ்வழக்கில் கடந்த ஒன்றாம் தேதி தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது ஆனால் உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தலைமை நீதிபதி வராததால் அன்று தீர்ப்பு வெளியாகவில்லை இந்த நிலையில் இன்று செப்டம்பர் நான்காம் தேதி தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திண்டிவனம் அருகே விபத்தில் நான்கு பேர் உயிரிழப்பு விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே சாரம் என்ற இடத்தில் விபத்து அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் இரண்டு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற இரண்டு பெண்கள் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாடு பிரதமர் மோடியை வரவேற்றார் சீன அதிபர் பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வரவேற்றுள்ளார் மேலும் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் தென்னாப்பிரிக்க அதிபர் ஜேக்கப் ஜூமா பிரேசில் அதிபர் மைக்கேல் டெமர் ஆகியோரையும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் வரவேற்றார் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினுடன் பிரதமர் மோடி சந்திப்பு சீனாவில் நடைபெறும் பிரிக்ஸ் மாநாட்டின் போது ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை பிரதமர் மோடி சந்திக்கிறார் பிரேசில் அதிபர் மைக்கேல் திமேருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார் பிரதமர் மோடி பிரிக்ஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக மூன்று நாள் பயணமாக சீனா புறப்பட்டு சென்றார் ஃபெப்சி சினிமா தொழிலாளர்கள் நான்காவது நாளாக தொடர் வேலை நிறுத்தம் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட படைப்பிடிப்புகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் அங்கன்வாடி பணியாளர் குறு அங்கன்வாடி மற்றும் அங்கன்வாடி உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் அங்கன்வாடி மையங்களில் காலியாக உள்ள ஐநூற்றி அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் நூற்றி குறு அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் ஐநூற்றி எழுபது அங்கன்வாடி உதவியாளர்கள் என மொத்தம் ஆயிரத்தி நானூற்றி பதினோரு பணியிடங்களுக்கு இன சொழிற்சி முறைகள் அடிப்படையில் நேர்முக தேர்வு செப்டம்பர் நான்கு ஐந்து மற்றும் ஆறாம் தேதிகளில் நேர்காலம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் விண்ணப்பிக்க தவறியவர்கள் தற்போது விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி மாலை ஐந்து மணிக்கு சம்பந்தப்பட்ட வட்டார குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகத்தை விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் பின்பு நேர்காணல் தேதி அறிவிக்கப்படும் எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் செய்தி குறிப்பு தெரிவிக்கிறது அனைத்து ரயில்வே ஊழியர்களுக்கும் சமூக வலைதளத்தில் ரயில்வே அமைச்சர் சுரேஷ் பிரபு நன்றி தெரிவித்தார் தொடர் ரயில் விபத்துகளை அடுத்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக சுரேஷ் பிரபு கடிதம் அளித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது டெல்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் புதிதாக பொறுப்பேற்க உள்ள அமைச்சர்களின் பதவியேற்பு விழா நடந்தது டெல்லி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் கேபினெட் அமைச்சராக பதவியேற்றார் தர்மேந்திர பிரதான் வர்த்தகத்துறை இணையமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய அமைச்சராக பதவியேற்றார் உத்தரப்பிரதேச மாநில எம்பி சிவ் பிரதாப் சுக்லா மத்திய அமைச்சராக பதவியேற்றார் நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை இணையமைச்சர் முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி கேபினட் அமைச்சரானார் கர்நாடக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனந்த்குமார் ஹெக்டே மத்திய இணையமைச்சரானார் முன்னாள் ஐஎஃப்எஸ் அதிகாரி ஹர்தீப் சிங் மத்திய அமைச்சராக பதவியேற்றார் புதுச்சேரியில் தங்கியிருக்கும் டிடிவி ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் ஆறு பேர் வரை தங்களது தொகுதிக்கு சென்று விட்டதாக ஹோட்டல் நிர்வாகிகள் தெரிவித்தனர் காலை நேரத்தில் யாரும் வாக்கிங் செல்லவில்லை என்றும் அதனால் ஹோட்டலுக்கு வெளியே எந்த எம்எல்ஏக்களும் வரவில்லை எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மாதிரி தற்போதைய நிகழ்வுகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பிரிட்டன் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி